ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి అసలు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఇలాంటి వాటి మీద కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత తప్పుడు మనం మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లం తీసుకుందాం ఓకే ఒకటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తెలిసే ఉంటుంది కదా మా జెనెటిక్స్లో క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఇలా క్రాస్ చేస్తే వచ్చే బ్రీడ్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అవుతుందని మనం దీన్ని సెల్ఫ్ క్రాస్ చేస్తే టీ ఎస్టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ సో క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఇది మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ ఓకేనా మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్లో అసలు క్యాపిటల్ టీ అల్లేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది క్యాల్కులేట్ చేద్దాం క్యాపిటల్ టీ అల్లేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ ఎంత అల్లేస్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది టోటల్ ఎయిట్లో ఫోర్ క్యాపిటల్ టీ ఉంది స్మాల్ టీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి రెండు ఇక్కడ రెండు నాలుగు స్మాల్ టీ కూడా ఫోర్ బై ఎయిట్ ఉంది టోటల్ ఏమో ఎయిట్ వన్ ఆఫ్ ఫోర్ సో దీంట్లో మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అది ఏ ఈక్వేషన్ అయినా సరే అది ఏ అది మోనో హైబ్రిడ్ కావచ్చు డై హైబ్రిడ్ కావచ్చు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అల్లేల్స్ రెండు కలిపి అంటే డామినెంట్ రెస్ రెండు కలిపితే ఎప్పుడు అది ఒకటికి ఈక్వల్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడు కూడా ఫామ్లో అనేది ఫాలో అవుతూ ఉండేది ప్రతి రూల్లో ప్రతి క్రాస్లోనే ఇది ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇది సింపుల్ ఈక్వేషన్ దీనికి హార్డీ వేన్ వర్క్ ఏం చేశారంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టారు హార్డీ వేన్ వర్క్ మిగతా సైంటిస్ట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మిగతా సైంటిస్టులు అక్కడ ఒక లామార్క్ డార్విను ఆగస్ట్ వీజ్మను వీళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు వీళ్ళందరూ ఏం చెప్పారంటే అసలు ఎవల్యూషన్ అంటే ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి ఇది చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కానీ హార్డీ వేన్బర్గ్ వీళ్ళిద్దరు చాలా క్లవర్ అండ్ వాళ్ళు ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది చెప్పలేదు అంటే వాళ్ళు ఎవల్యూషన్ అంటే ఏంటో చెప్పలేదు ఏది ఎవల్యూషన్ కాదో చెప్పారనమాట ఏవేమి ఫాలో అయితే అది ఎవల్యూషన్లోకి వెళ్ళదు అంటే సాధారణంగా సైంటిస్టులు అందరూ ఇది ముక్కు అని చెప్తే వాళ్ళు మాత్రం ముక్కు అంటే ఇది అని చెప్పారనమాట అంటే ఒకటి ఒక రౌండ్ వేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి చూపించారు సో ఆ హార్డీ వెంబర్ ఈక్వలీ బ్రియన్లో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం సో వాళ్ళు చెప్పినవి ఏంటంటే ఏదైతే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటుందో లార్జ్ పాపులేషన్ ఉంటుందో ఏదైతే అసలు ర్యాండమ్ మీటింగ్ తప్పితే ఆర్టిఫిషియల్ మీటింగ్ జరగదో ర్యాండమ్ మీటింగ్ జరుగుతుందో లార్జ్ పాపులేషన్ సైజ్ ఉంటుందో అండ్ ఏదైతే జెనరిక్ డ్రిఫ్ట్ కానీ మైగ్రేషన్ కానీ అసలు ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎలాంటి చేంజ్ రాకుండా న్యాచురల్ సెలక్షన్ కానీ ఎలాంటి ఎవల్యూషనరీ ఫోర్స్కి సబ్జెక్ట్గా ఉండదు ఎవల్యూషనరీ ఫోర్సెస్కి సబ్జెక్ట్గా ఉండదు ఇలాంటి ఒక పాపులేషన్ ఎవల్యూషన్లో ఉండదు అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట అంటే ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఎవల్యూషన్ కారణమైన అన్ని కారకాలని కలిపి ఒక గోడ కట్టారు ఇది ఒక లార్జ్ పాపులేషన్ అని అంటే న్యాచురల్ సెలక్షన్ ఇది న్యాచురల్ సెలక్షన్ ఇది జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ఇది రీకాంబినేషన్ ఇది మైగ్రేషన్ జీన్ మైగ్రేషన్ ఇది జీన్ ఫ్లో ఇలా గోడ కట్టి పాపులేషన్స్ ఇందులో పెట్టారు ఇవి ఇండివిజువల్స్ అనమాట ఈ చుక్కలన్నీ కూడా ఆర్గానిజమ్స్ ఇందులో ఏ ఒక్క ఆర్గానిజం ఈ పాపులేషన్లో ఏ ఒక్క ఆర్గానిజం ఈ ఐదు గోడల్లో ఏ ఒక్క గోడను దాటిన బయటకు వచ్చినా అది ఎవల్యూషన్లోకి వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట అంటే ఇది ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ఒక ఆర్గానిజం రిప్రొడ్యూస్ జరుపుకుంటేనే కొత్త నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి రిప్రొడక్షన్ జరిగే ప్రతిసారి మియాసెస్ జరుగుతుంది మియాసెస్ జరిగిన ప్రతిసారి జీన్ రికాంబినేషన్ జరుగుతుంది మైగ్రేషన్స్ జరుగుతాయి కొన్ని యానిమల్స్ వేరే చోటకి వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు లేదా జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ జరగచ్చు సో నేచర్ ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది కాంపిటీషన్ వల్ల సో అసంభవమైన కొన్ని గోడలు కట్టి ఇది తప్పుకుందంటే అది ఎవల్యూషన్లో ఉన్నట్టే అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట హార్డీ అండ్ వేన్ వర్క్ ఇద్దరు దానికోసం వాళ్ళు ఒక రూల్ పెట్టారు అదేంటంటే పి ప్లస్ క్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని పి అంటే డామినెంట్ అల్లెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాపిటల్ టీ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యూ అంటే రెస్ అల్లెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ పి అంటే డామినెంట్ అల్లెలు క్యూ అంటే రెస్ అల్లెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట అంటే క్యాపిటల్ టీ ప్లస్ స్మాల్ టీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారంటే అలాగే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అల్లెల్స్ అండ్ ఆ పర్టికులర్ అల్లెల్ క్యాపిటల్ టీ ఎన్ని ఇదే ఫ్రీక్వెన్సీ సో దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అం
is equal to 1. Ila one the column. Avi Hardy Weinberg principle on a tie. Avi as a active person on a wall. E value gani marinda frequency value 0 0.5 inch 1 gani maripo in the other catching evaluation loan to the and jeppy shipper. And if they put one kind of a counter the other one kind of the counter the gani one a put under general in natural gama kipati a population and a sare is a tipper still on one of them. Mathematical 25 anukundam so p square is equal to 25 by 100 so is equal to anta 0 0.25 p square is equal to 0 0.25 aithe p is equal to anta 0 0.25 root pedtham 0 0.5 avutundi ippudu p is equal to 5 aithe aa rule prakaram p plus q is equal to 1 kabatti p is equal to 0 0.5 plus q is equal to 1 Kavati Q is equal to 1 minus 0 0.5. So 0 0.5 and the Q value of the Okay, I put manaki test book lecture mathematical problem in the low show them. 100 individuals. This 100 low homologous dominant 24. And the P square is equal to 24 by 100. And the P square is equal to 0 0.24. P is equal to root 0 0.24. This is the calculate chest with 0 0.48 point somewhat of the negative calculator of some check check to the 0 0.24 and the loss than the 0 0.489 elos from the extra loss from the other five kind of equal the cover to the one 0 0.49 got this coach make mathematical look for Simple mass tells you on the point Tharavata, then of a number of five can na equunte third position with the five can na equunte six unte, then one of add chairs coach. Okay, so for zero point four nine, then value P is equal to zero point four nine. If you question and as a low question, Jarutan, you know, in a population of hundred rabbits. Which is in hardy Weinberg equilibrium. No observe chest, but mention chest that the hardy Weinberg equilibrium low on the anti evolution chanda clay do. Okay, 24 are homozygous long year, short years are resu, and there are only two alleles for this gene. Find out the frequency of recessive alleles in the population. Resu allele frequency ala chep kunta manam. Resu allele frequency ata var kawasan the q value. What are the q is equal to anta. Mark P is equal to one. So P plus Q is equal to one. Zero point four nine plus Q is equal to one. Q is equal to one minus zero point four nine. Q is equal to zero point five one. Clear on? Huh? Yeah. Any questions? No sir.